ओम अज्ञानतिरंधस ज्ञाचन शलाकया चक्षुरो मिलित तस्म श्री गुरव नम नम ओं विष्णुपदाय कृष्ण प्रस्था भूतले श्रीमते भक्ति वेदात स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते ताप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमा हरि प्रिय वाछा कल्पतरु वैश्य कृपा सिंधुभ्य पतिता पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निनंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादी गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे मुकम करोति वाचाल पंगु लंघाते गिरी यम वंदे श्रीगुरुदीनतारिण श्रीपरमानंदमाधव श्रीचैतन्यमीश्वर हरे कृष्ण आई थिंक कुशल बिहारी प्रभु आल्सो नीड्स टू बिकम द को होस्ट बिकॉज ही हैज टू ही हैज टू आल्सो स्पीक द क्लास विल बी इन इंग्लिश एंड ही विल मर्सीफुली ट्रांसलेट इट इन हिंदी सिर्फ विजय प्रभु कैन मेक हिम को होस्ट यस हरे कृष्ण I am ex. Uh, uh, really, please, all of you, keep yourself muted, uh, so that we can uh, uh, really uh, be attentive. अब सभी लोग अपना माइक म्यूट कर लें ताकि हम वास्तव में ध्यान दे सकें. अरे कृष्ण. So I am. extremely grateful to be with all of you and i am uh, very very uh, feeling bad that i could not give all the different types of classes this weekend main aap sabhi ke beech mein aakar aaj bahut kritagya anubhav kar raha hu aur mujhe bahut bura bhi lag raha hai ki main is saptah ant mein aap sabhi ko bahut sari classes nahi de paya but i thought that because janmashtami is coming so we can discuss something about krishna's past times lekin maine socha kyunki janmashtami aane wali hai to hum krishna ki leelaon ke bare mein kuch charcha kar sakte hain i was instructed and advised by devotees to take rest for recovering my health मुझे भक्तों से आज्ञा मिली थी और मुझे सलाह दी गई थी कि मुझे अपने स्वास्थ्य के सुधार के लिए आराम करना चाहिए जनरली आई डोंट टेक एनी इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ऑन एनी वन बिकॉज आई एम वेरी वेरी एरोगेंट साधारणतया मैं किसी से कोई सलाह नहीं लेता हूँ क्योंकि मैं बहुत जिद्दी हूँ बट सिंस कृष्णा मेड मी हम्बल बाय दिस डिजीज so uh, now i am trying to hear good advice of others lekin kyunki krishna ne mujhe vinamra bana diya is bimari ke madhyam se to main isliye bhaktaon ki salah abhi maan raha hu so last so many days um, uh, and for last almost 2 years i have been talking with so many doctors पिछले कुछ दिनों से पिछले दो सालों से मैं बहुत सारे चिकित्सकों से बातचीत कर रहा हूँ एंड एंड विथ ऑल दिस 
doctors uh, and uh, uh, speaking to all these doctors uh, i have um, recently one doctor said something which is very very interesting hal hi mein ek doctor ne mujhse kuch aisa kaha jo bahut hi ruchikar tha and this doctor said ki uh, after hearing all these my symptoms and whatever is happening in my body and all those things this doctor said ki i can really sympathize with you to mere sare jo lakshan the unko sunne ke baad aur jo kuch bhi mere sharir mein ho raha tha us sab ko sunne ke baad ek chikitsak ne mujhse kaha ki mujhe aapke upar bahut daya aa rahi hai ho raha hai ho rahi hai so so this doctor said your uh, situation is just like your, the pain you are experiencing and the situation is just like the pain experienced by a pregnant lady aur aapko jo kasht ho raha hai jo dard ho raha hai wo bilkul waisa hi dard hai jaisa kisi garbhavati istri ko hota hai and i said to the lady that last year i had sewn my you know the ayurvedic doctors how they touch like this like this and they do something something like this and then they are able to understand they have some mystic siddhis so last year one ayurvedic doctor actually touched like this and uh, meditated for almost 10 minutes तो मैंने उस महिला को बताया कि पिछले साल किस प्रकार एक आयुर्वेदिक चिकित्सक ने मेरी नाड़ी को पकड़ के बहुत ध्यान लगाया था और फिर मुझसे कहा था कि ही सेड एक्चुअली माय नाड़ी इज एग्जैक्टली रेस्पोंडिंग लाइक अ प्रेग्नेंट लेडी कि मेरी जो नाड़ी है वो बिल्कुल गर्भवती स्त्री की तरह व्यवहार कर रही है आई सेड I didn't say anything because they are not devotees but I was after twice I am compelled to say that now because pregnancy has come so Krishna will definitely take birth So maine usse to kuch nahi kaha kyunki wo bhakt nahi the lekin aap mein kyunki do do chikitsakon ne kaha hai to mujhe ye kehna padega ki kyunki ab samay aa gaya isliye bhagwan Krishna ko janm lena hai and jan mastami is coming jan mastami aa rahi hai and i was just thinking that how the the pain is actually it's similar to the pregnancy and if, uh, and in this jan mastami if all of us really really uh, give attentive reception then krishna will definitely take birth in all of our lives so kyunki krishna janmashtami aa rahi hai to main yahi kehna chahta hu ki yadi hum is varsh bahut dhyan se bhagwan ka ka swagat karenge to nischit roop se bhagwan prakat honge in this world the relationship between a mother and son is very much glorified इस संसार में एक पुत्र और एक माँ के बीच का जो संबंध है उसका बहुत गुणगान किया जाता है वेन द सन इज नॉट रेडी टू सर्व द मदर इट इज कंडेम्ड बाय बोथ वर्ल्ड पीपल इवन द मोस्ट इमोरल पीपल ऑल्सो कंडेम वेन ए सन डज नॉट लाइक टू सर्व द मदर यदि कोई पुत्र अपने माता की सेवा नहीं करना चाहता है तो इस संसार के संसारी लोगों द्वारा यहाँ तक कि इस संसार के अनैतिक लोगों द्वारा भी इसकी कड़ी निंदा की जाती है बिकॉज द मदर एक्चुअली गोस थ्रू सो मच ऑफ पेन ऑफ नाइन मंथस ऑफ प्रेगनेंसी टू गिव बर्थ टू ए सन क्योंकि एक माँ अपने पुत्र को जन्म देने के लिए नौ महीने के समय तक बहुत कष्ट सहती है बहुत दर्द सहती है no i don't know what is the pain but krishna is actually putting me to understand the pain of pregnancy mujhe pata nahi ki wo dard kya hota hai lekin bhagwan krishna mujhe us dard ka anubhav kara rahe hain now a son is supposed is a son is appreciated if he is grateful to the sacrifice of the pain that the mother goes through during the time of pregnancy की प्रशंसा तभी होती है जब वो अपने माँ द्वारा उठाए गए इस अगर के समय के कष्ट को समझ सकता है 
एंड ही एक्चुअली रेंडर सर्विस और वो अपनी माता की सेवा करता है सो दिस इज एन ऑर्डिनरी सन ऑफ दिस वर्ल्ड एंड एन ऑर्डिनरी मोर्टल मदर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड व्हेन अ मदर डज सैक्रिफाइस द सन बिकम्स एक्चुअली ग्रेटफुल थ्रू आउट द लाइफ तो ये संसार के जो नाशवान माता और पुत्र हैं और वो जब माँ ऐसा करती है तो जीवन भर पुत्र अपनी माँ की सेवा करता है नाउ when we go through pain of this material world wherever whenever we are doing anything while rendering our devotional service krishna who is uh, the reservoir of all infinite good qualities how much he will be grateful to jab hum apni bhagwan ki seva mein bahut sare kashton ka anubhav karte hain to krishna jo sabhi anant prem ke bhandar hain वो हमसे कितने प्रसन्न होते हैं। वी लिटिल सैक्रिफाइस फॉर अस, वी बिकम सो वेरी ग्रेटफुल टू हिम और हर बिकॉज ही सैक्रिफाइस और जब कोई हमारे लिए त्याग करता है तो हम उस स्त्री या पुरुष के प्रति बहुत ही कृतज्ञ अनुभव करते हैं दैट्स एक्चुअली ग्रेटिट्यूड इसको कृतज्ञता कहते हैं Now, as devotees, we do so much of sacrifice. और ऐसे भक्तों के रूप में हम बहुत सारा बलिदान करते हैं. Based on our conception of being happy, we actually sacrifice, and we are ready to live a life based on the guidance of Guru Dev. तो जब हम हम इस प्रकार अपने गुरुदेव के निर्देशों के अनुसार हम अपने जीवन में बहुत सारे बलिदान करते हैं भक्ति की सेवा के लिए सो कृष्णा इज वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर एनी वन हु इज रेडी टू टेक द पेन ऑफ फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर कृष्ण उनके प्रति बहुत कृतज्ञ हो जाते हैं जो गुरु के निर्देशों और कृष्ण के निर्देशों का पालन करने के लिए बलिदान करते हैं जस्ट लाइक द पेन ऑफ प्रेगनेंसी आल्सो ब्रिंग्स फोर्थ द एक्साइटमेंट ऑफ ए बेबी ठीक वैसे ही जैसे जो गर्भ का दर्द होता है गर्भ के समय का दर्द वह एक बच्चे के जन्म की प्रसन्नता को लेकर आता है exactly in the same way the pain of following the rules and regulations of the under the directions of the spiritual master brings forth the excitement of meeting krishna usi prakar guru ke nirdeshon ka palan karne ka jo dard hai wo bhagwan krishna se milan ke roop mein jo khushi hai wo lekar aata hai and sometimes following the instructions of the spiritual master becomes extremely difficult aur kabhi kabhi guru ke dwara diye gaye nirdeshon ka palan karna bahut kathin malum padta hai and today we will discuss why it becomes difficult to follow the instructions of the spiritual master aur aaj hum isi baat par charcha karenge कि क्यों एक गुरु के द्वारा नहीं दिए गए निर्देशों का पालन करना इतना कठिन होता है एंड हाउ टू टॉलरेट दैट पेन एंड रिमेन ऑलवेज एक्साइटेड एंड एंथुसियास्टिक इन कृष्ण कॉन्सियसनेस और किस प्रकार हम इस दर्द को सहन कर सकते हैं और कृष्ण भक्ति में हमेशा एक उत्साहित और जागरूक रह सकते हैं so we will discuss a wonderful story that happened in vrindavan dham to hum ek kahani ki charcha karenge jo vrindavan dham mein ghatit hui so please hear it attentively kripya isko bahut dhyan se suniye one day all the cowherd boys uh, together with krishna they had gone for grazing cows and they really went far away from nanda gaon तो एक दिन बहुत सारे गोपाल कृष्ण के साथ गाय चराने के लिए निकले थे और वो जंगल में बहुत अंदर तक चले गए 
they actually went to a forest in Vrindavan of the name Kamyavan. And this Kamyavan is so beautiful, so beautiful and it's the fulfiller of all spiritual desires. Kamyavan is so beautiful and it's the fulfiller of all spiritual desires. Anyone with very very sincere faith who goes to Kamyaban and prays there can easily get awarded with love for Krishna. So maybe in some time in our Yatra we will go to Kamyavan. This time we are going Ayodhya, next time maybe we will go to Vrindavan Dham. So in this Kamyavan, when the the cowherd boys, the Gopas, they were they were trying to play and all, they were feeling that today we should plan out some different play. So, Actually, in spiritual world, there is nothing called assignments, jobs, deadlines and targets. When I became a sannyasi, the first uh, experience of happiness in my life is now there are no targets in my life and assignments in my life. In IIT, my goodness, there was so much of targets and so much of assignments and, and personally it was so difficult for me to do all those assignments so I used to copy every one of them. So, we got so assignments, so much luck that I would have to do uh, and interestingly from those who, whom I used to copy they used to get 8.8 .8 and I used to get 9.6 CGP so I don't recommend uh, copying the assignments, but I was uh, sincerely praying to Krishna that, Oh Krishna, you please relieve me of all these assignments. And Krishna actually relieved me of all assignments. Now I feel so greatly relieved and sometimes uh, uh, in the night, uh, I used to get dreams of assignments of IIT in the Brahmacharya Ashram. And I used to get up in the Brahmacharya Ashram and I, in, while after getting up, I used to pray to Narsingh Devo, Narsingh Dev, no more, no more, no more these assignments. So in spiritual world there are actually no assignments, it's only playing different different plays. So this day all the Gopas they told to Krishna that we will play Chor Pulis. Thief and police. Now we see the supreme person in the entire creation. Sometimes people ask, Who is your God and what he does? And we say, My God plays Chor Police along with his friends. This is my God. So, 
तो कभी कभी लोग पूछते हैं कि आपके परम पुरुष क्या करते हैं तो हम उनसे कहते हैं कि वो चोर पुलिस खेलते हैं और खेल कूद करते हैं and and if he is little more inquisitive we tell him he also uh, steals the garments of young girls <laughs> so oh, oh. aur ek kabhi kabhi wo unhe bahut jab excitement hota hai to wo young jo tarun ladkiyan hain unke kapde chura lete hain to wo vyakti kehta hai ha and this is krishna the excitement of shri vrindavan dham the sole creator of the entire excitement is shri krishna to ye krishna bhagwan hai jo dham hai us dham ke sare jo excitement ko banane wale hain wo krishna hai so krishna actually divided all the gopas yes 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 we will play this uh, this play and he divided he made some some gopas as sip bhed some gopas are thief and some gopas as polis and he himself became uh, a sip to bhagwan jab sabhi gopon ne milkar nischay kiya to bhagwan ne unhe alag alag samuhon mein baant diya एक समूह था जो भेड़ था दूसरा समूह था जो चोर था और एक समूह था वो पुलिस था और भगवान स्वयं एंड एंड सपोज टू ब्रेक एंड लाइक दिस दे स्टार्टेड रोमिंग एंड क्रॉलिंग इन वृंदावन धाम अलोंग विथ कृष्ण और जो भेड़ बने हुए थे कृष्ण के साथ वो सब एक साथ मिलकर चरने लगे और मैं आवाज करने लगे एंड इमेजिन द द हस्बैंड ऑफ गॉडेस ऑफ फॉर्चून लक्ष्मी इज डूइंग मैन लाइक दिस एंड बिकमिंग ए भेड़ एंड बिकमिंग ए सिप फॉर द प्लेजर ऑफ द काहट बॉयज ऑफ श्री वृंदावन था तो कल्पना कीजिए जो जो सभी भाग्यों की देवी है जो लक्ष्मी की है वो भगवान के साथ वृंदावन में शिव भेड़ बनकर मैं मैं कर रही है एंड व्हेन द व्हेन व्हेन द प्लेस स्टार्टेड एट दैट टाइम ए वेरी वेरी पावरफुल डीमन वाज सेंड बाय कंसा टू शिव वृंदावन था तो जब ये खेल प्रारंभ हुआ तो उस समय कंस ने एक बहुत शक्तिशाली राक्षस को वृंदावन में भेजा था कंसा वाज एक्सट्रीमली फियरफुल of uh, krishna kams krishna se bahut bhay khate the you see krishna was born in janmashtami and kamsa was there when krishna was born dekhiye krishna jo hai janmashtami ke din paida hue aur kams us samay wahan upasthit the jab krishna paida hue the but when krishna was born the entire vrindavan was in mood of celebration and kamsa was fearful जब कृष्ण पैदा हुए उस समय सारा वृंदावन एक उत्सव के माहौल में था और जो कंस था वो भयभीत हो रहा था सो इट इज नॉट दैट जन्माष्टमी कैन क्रिएट ए मूड ऑफ ए मूड ऑफ फेस्टिवल इन आवर लाइफ इट्स हाउ वी रिसीव जन्माष्टमी कैन क्रिएट ए फेस्टिवल इन आवर लाइफ तो जन्माष्टमी नहीं है जो हमारे हृदय में एक खुशी का उत्सव का जो माहौल है वो पैदा करेगी यह हम किस प्रकार जन्माष्टमी को स्वीकार करते हैं उसके अनुसार हमारे हृदय में खुशी का उत्सव का कमसा वॉज इन मथुरा ऑन द डे ऑफ जन्माष्टमी कम्स मथुरा में था जन्माष्टमी के दिन ही था एंड ही वॉज नॉट celebrating janmashtami or happy about the celebration he is rather fearful and he was so filled with anger that why krishna took birth lekin wo prasanna nahi tha wo kisi tyohar ko nahi mana raha tha wo bhaybhit tha aur krodhit tha ki krishna kyon paida ho gaye and out of his anger to actually kill krishna he sent this powerful डीमन टू श्री वृंदावन था और अपने क्रोध के कारण ही उसने कृष्ण को मारने के लिए इस बहुत शक्तिशाली राक्षस को वृंदावन में भेजा दिस डीमन वॉज नेम्ड एज ब्योमासुर 
और इस राक्षस का नाम था व्योमासो सो दिस दिस डीमन वाज द सन ऑफ माया दानव तो ये राक्षस माया दानव का बेटा था एंड इट ही वाज filled with so many tantric magic magics he was he had learned lot of magic and he can create lot of illusions and he he was uh, he would fly in the sky and uh, effortlessly and he was he started coming and flying over kamyavan to isko itne sare tantric kare aate the ki bahut sari maya rach sakta tha aur wo aakash mein bhi ud sakta tha तो वहां पर वो आकाश में उड़ने लगा और उसने पूरा जो है माया रचा दी वहां पर एंड वाइल फ्लाइंग इन द स्काई ओवर कामयवन ही कुड सी एंड ऑब्जर्व ऑल द काउहट बॉयज प्लेइंग दिस गेम और जब वो कामयवन के ऊपर उड़ रहा था तो वो इन सब बालकों को खेलते हुए देख रहा था जो खेल वो खेल रहे थे एंड ही कुड अंडरस्टैंड व्हाट दे आर प्लेइंग और उसको समझ में आ गया कि वो किस प्रकार का खेल खेल रहे हैं एंड ही डिस्काइस्ड हिमसेल्फ एज एन काउहट बॉय एंड आइडेंटिफाइड हिमसेल्फ इन द ग्रुप ऑफ द थीव्स तो उसने खुद को एक गोपाल गोप बालक की तरह बना लिया और जो चोर थे उनके समूह में जुड़ गया था एंड ही स्टार्टेड आल्सो स्टीलिंग the sip who are actually the gopa friends of krishna aur usne jo bhed bane hue gop log the bacche the unko churana shuru kar diya and now it was agreed upon that the thieves will steal the gopa friends and take them to a uh, to a place under a banyan tree to ye samjhota hua tha ki jo चोर हैं वो भेड़ों को चुराकर एक जो बरगद का पेड़ है उसके नीचे छुपाएंगे बट दिस दिस ब्योमासुर एक्चुअली स्टोल दिस सीप एंड ही स्टार्टेड टेकिंग मोर एंड मोर एंड मोर दिस गोपा फ्रेंड्स एंड हाइडिंग देम इन अ केव तो ये जो वो बने हुए को 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 एक गुफा में ले जाकर लगा so the cave, he the cave stone slab. और ताकि गोपालक बाहर ना निकल सके इसलिए उसने गुफा के दरवाजे को एक बड़े से पत्थर से बंद कर दिया एंड कृष्ण वॉज ए इनोसेंट सिप and he was doing me 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 like that and when he looked back he found there are only two three sip remaining and no one is there neither the police nor the thieves not the other sip where are they krishna jo hai chote bhed bane hue the aur me 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 karte idhar udhar ghum rahe the lekin jab wo lot kar aaye to unhone dekha ki wahan par na to chor the na police the na bhed the and then only this gopa was there and krishna started telling where are my friends aur wahan par keval yahi ek gopa tha aur bhagwan usse puchne lage ki mere mitra kahan hai and seeing the features of this gopa completely different krishna could recognize that this is not my friend he is actually a demon aur is gopa ka roop dekhkar bhagwan krishna samajh gaye ki ye mera mitra nahi hai ye vastav mein koi rakshas hai so krishna actually uh, at once caught this byomasur by his neck like this so krishna krishna ne turant is byomasur ko uske gardan se pakad liya is tarah actually all the stunts of the wwf or wwe and all these things they are simply like this wwe fight look like kindergarten fights among the uh, lkg students in front of how krishna fought in shri vrindavan dham with the demons so ye aise ye jo wwe ke ladaiyan hai wo bhagwan krishna jo vrindavan mein ladaiyan ladte the unke samne aisa lagta hai ki jaise kisi nursery or play school ke bacche ladaiyan kar rahe ho 
and as soon as you just now i will describe the fight so you can imagine whether i'm exaggerating or not and as soon as krishna caught hold of this bhoma sur this bhoma sur he he was in actually form of a disguise as a coward boy he actually expanded himself to his real form and he almost become like became like a mountain main aapko abhi bataunga ki jab जब इनके बीच में लड़ाई हुई थी किस प्रकार लग रहे थे लड़ रहे थे तो आपको समझ में आएगा कि मैं कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ तो भगवान कृष्ण ने जब इस व्योमासुर को गर्दन से पकड़ लिया तो व्योमासुर जो पहले एक गोप बालक के रूप में आया था वो अपने वास्तविक स्वरूप में आ गया और एक बड़े पर्वत के समान बहुत बड़ा बन गया and, and... Krishna was still holding the neck and he was like on the air now flying. जॉइनिंग दिस हरे कृष्ण मूवमेंट मैंने अपने जीवन में ऐसे बहुत सारे भक्तों को देखा है जो इस आंदोलन से जुड़ने के बाद कृष्ण को छोड़ना चाहते हैं एंड दे और उनको मजबूरी बस वापस यहाँ पे आकर दोबारा जुड़ जाना पड़ता है। वन डिवोटी वॉज सो फ्रस्ट्रेटेड विद डिवोटीज ही वॉन्टेड टू लीव चैंटिंग हरे कृष्ण ही वॉन्टेड टू ब्रेक ऑल द फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल एंड ही एक्चुअली लेफ्ट uh everything he left the job he left the house he sold off his house in the city and he went abroad to so, ek bhakt tha wo is moment se itna buri tarah bahar jana chahta tha wo charon niyam ko todna chahta tha sab kuch band kar dena chahta tha to usne uh, apna ghar bech diya sab kuch job bhi chhod di aur wo jo hai bahar us uh, chala gaya and in america he actually searched for all the places where and with all the frantic search he went to that city which doesn't have a iskon temple for miles together so bahut khoj bhi karne ke baad wo is aisa shahar usne america mein dhoonda jahan par iskon ka koi bhi mandir nahi tha aur wo wahi pe pahunch gaya and then uh, things were going all right and he was not chanting he was breaking all the principles and he was so happy उसके जीवन में सब कुछ खुशहाल चल रहा था वो सारे नियम तोड़ रहा था और कुछ भगवान का नाम नहीं जप रहा था और सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था एंड देन ही फेल सिक और उसके बाद वो बीमार पड़ गया एंड यू नो इन अमेरिका इट्स लाइक इफ यू फॉल सिक एंड इट्स नॉट लाइक यू गेट अ सर्वेंट एंड नो यू हैव टू डू एवरीथिंग योरसेल्फ एंड ही वाज सो सिक एंड ही कॉल्ड द एंबुलेंस तो डॉक्टरेडी नोज एवरीथिंग and the doctor said and the person said okay okay how do i regulate myself and the doctor said there are these four principles you have to follow and then there is some meditation and you have to chant hare krishna and he said hare krishna <laughs> so doctor ne pehle usko bataya nahi ki wo hare krishna se hai aur doctor uski chikitsa kar raha tha aur bata raha tha ki kis prakar jo hai aap apni aniyamit aadaton ke karan is prakar bimariyan jhel rahe hain तो ये पूछने लगा कि मैं किस क्या मेरी जो है अनियमित हरकतें हैं जिसको मैं बंद करूं तो डॉक्टर ने बताया कि आपको ये चार नियमों का पालन करना चाहिए और ध्यान लगाना चाहिए हरे कृष्ण का जाप करना चाहिए तो उसने अपना माथा पीट लिया हरे कृष्ण and the doctor actually said in a language which he can understand but he understood everything because he was a devotee in india 
तो डॉक्टर ने उसको उस तरीके से समझाया ताकि वो उसको इनडायरेक्टली समझाया लेकिन क्योंकि वो पहले भक्त था तो वो सब कुछ जल्दी से समझ गया so in this way over the years i have seen so many devotees coming to krishna consciousness at the lotus feet of krishna and desperately trying to give up krishna consciousness but they could not to maine itne varsho mein yahan bahut saare bhakta ko dekha hai jo bahut us bahut gambhirta se chhod dena chahte hain krishna bhakti ko lekin wo chhod nahi pate hain somehow krishna is so notorious so notorious that once he holds the neck of a devotee he will never leave until unless the devotee finds himself with krishna in shri vrindavan tha to bhagwan itne krishna itne shaitan hai itne shaitan hai ki agar wo kisi ka gala ek bar pakad lete hain to usko tab tak nahi chhodte hain jab tak wo unke sath bolo vrindavan dham nahi pahunch jata hai so krishna will do his job whether he is byomasur or whether he is a devotee कृष्ण तो अपना एक कार्य करते हैं चाहे वो व्योमा सर हो चाहे या फिर उनका कोई काम हो सो कृष्ण गोइंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड व्योमा सुर वॉज ट्रैक्ट डाउन Uh, with the strength of Krishna, and now Krishna is standing, and Bhimasur's head, along with his body, got smashed in Vrindavan Dham. So Krishna, is prakar hawa me od rahe the, uski gardan se lekke huye the. Then Krishna ne apni shakti se is dana ko niche khichna shuru kiya, aur niche khich khich kar, wo usko apni shakti se le aaye aur unhone jameen pe patak diya. और कृष्ण फिर उसके ऊपर खड़े हुए थे और नीचे वो चकनाचूर हो गया था नाउ दोस हु नो फिजिक्स इज कम इट कंप्लीटली डिफाइज ऑल लॉज ऑफ फिजिक्स तो जो भौतिक विज्ञान को जानते हैं तो ये भौतिक विज्ञान के सारे नियमों को नाश करता है बिकॉज़ कृष्ण डिंट इंक्रीज हिज वेट his size was as small as like this and uh, he had no external force by which he can be dragged down and uh, the gravity was same and he was dragged down so krishna utne hi chote se the unhone apna aakar bada nahi kiya aur koi unhe bahar se bahar se kisi ne koi bal bhi nahi lagaya tha lekin krishna ne unko niche khinch liya like someone who is down if he would have Uh, he would have stretched krishna from his legs and then krishna came down it's like uh, logically believable but no one actually pulled krishna down krishna just effortlessly while holding the uh, the neck of byomasur effortlessly came down and byomasur became like a carved indra dhanu and was smashed on prinda अगर कोई बाहर से खींच रहा होता कृष्ण के पैर पकड़ के तो समझ में आ भी जाता कि ये विज्ञान के नियमों के अनुसार है लेकिन कृष्ण ने केवल वहीं पर लटके हुए उसकी गर्दन को पकड़े हुए उसको नीचे तक खींच लाए और उसका उसको लाकर जमीन पर पटक दिया उसका शरीर एक मुड़े हुए इंद्रधनुष के समान बन गया एंड हिज नेक गॉट स्ट्रैंगुलेटेड एंड Vishnu Chakravarti Thakur says that exactly like an animal who is given in sacrifice, he was strangulated and he died on spot. और उसका गला ऐसे दब चुका था। Vishnu Chakravarti Thakur कहते हैं कि जिस प्रकार किसी पशु की बलि दी जाती है, तो उसी प्रकार उसका गला दबाकर वो मार डाला गया। And then uh, Krishna started. searching his friends so krishna ne apne mitron ko khojna prarambh kiya so the so kamyavan actually has a nice mountain when we go to kamyavan we will see that mountain where actually byomasur hid these boys to so, kamyavan mein ek bahut sundar parvat hai hum jab wahan jayenge to dekhenge uh, us parvat ko jahan byomasur sur ne goku balakon ko chhipaya tha and krishna saw the big stone slab 
which was covering the cave krishna us badi chattan ko dekha jo us gupa ke darwaje ko muh ko band kare hue the and with one punch of uh, of his hand krishna broke the entire stone slab to pieces aur apne ek ghuse se krishna ne us badi si chattan ke tukde tukde kar diye see yeah. how in vrindavan dham krishna does all these things but he does it in such wonderful way krishna didn't uh, 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 try to uh, do all these things krishna just touched it and the entire stone slab was powdered to pieces krishna jab bhi vrindavan mein leelaye karte hain to bahut adbhut tarike se karte hain unhe ek sad khinchne ki tarike khinchne ki zarurat nahi padti unhone keval ek usko chhua aur usse bilkul wo powder ki tarah ban gayi chakta hai and all the gopas came forward they were actually crying and krishna krishna praying and when they saw krishna they started running towards krishna and krishna actually rescued all the gopa friends and took them out of the cave and they all uh, started playing their own flute and bugles and buffalo horns and they again entered shri vrindavan tha jab krishna andar aaye to ye sab gopalak ro rahe the और कृष्ण कृष्ण चिल्ला रहे थे और जैसे ही उन्होंने कृष्ण को देखा तुरंत कृष्ण की तरफ भाग कर आए और कृष्ण ने एक एक करके सभी को बाहर निकाला और उसके बाद ये सभी को बालक अपने कुछ अपने मुरली लेकर अपने बिगल लेकर और जो भैंस के सींग से एक बनाते हैं बुगल उसको बजा रहे थे सब अपने अपने सो आवर आचार्य गेव वेरी वेरी इंटरेस्टिंग लेसन फ्रॉम दिस पास टाइम हमारे आचार्यों ने बहुत ही रुचिकर शिक्षाएं दी हैं इस लीला से। यू सी कृष्णस एक्साइटमेंट एंड हैप्पीनेस ऑफ जन्माष्टमी कृष्ण का प्राकट्य हमेशा उत्साह और खुशी लेकर आता है लेकिन यदि हमारी चेतना कम्स के समान है तो हमें कभी भी कृष्ण के प्राकट्य से प्रसन्नता नहीं मिलेगी बट वी आर नॉट लाइक कम्स वी आर डिवोटीज लेकिन हम तो कम्स की तरह नहीं है हम तो भगवान के भक्त हैं बट एज डिवोटीज ऑल्सो we generally have a tendency that something which is very new we get excited oh but after years and years of celebrating janmashtami we think oh okay janmashtami is coming what's so great about it to hum hum jab hamare jeevan mein kuch bhi naya hota hai to hum usko leke bahut hi utsahit hote hain lekin jab janmashtami kai varshon tak hum manate rehte hain to uske baad phir hamare man mein ye khayal aane lagta hai ki yaar ye theek hai janmashtami to hai har saal manate hain like sometimes when uh, uh, new things new uh, adventures come in our krishna consciousness we become very excited imagine some new service is given or something new is happening we become very excited but somehow the excitement dies down over the years usi prakar jab hum koi nayi nayi krishna bhavana mein seva milti hai to hum uske prati bahut utsahit hote hain aur bahut अच्छे से करते हैं लेकिन जब बहुत समय बीत जाता है तो उसके बाद हमारा उत्साह भी मर जाता है सो दिस टेंडेंसी टू बिकम बोर्ड इन द मोस्ट एक्साइटिंग एक्टिविटी ऑफ कृष्ण कॉन्सियसनेस इज एक्चुअली ब्योमासुर ये उत्साह ही हो जाने की जो जो हमारी एक गुण है वो उसको व्योमासुर से कल जो है माना गया है एंड दिस व्योमासुर इज कंपेयर्ड विद मटेरियल माइंड व्हिच मेक्स द मोस्ट अट्रैक्टिव एक्साइटिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस बोरिंग ओवर द टाइम तो इस व्योमासुर की तुलना भौतिक मन से की जाती है जो समय के साथ हमारे उत्साह को 
Initially, when we uh, started chanting Hare Krishna, when we started rendering some services in Janmashtami, we were feeling so excited. But our mind, uh, the nature of the mind is, uh, it always wants something new and new. And when Krishna consciousness, we know everything now in Krishna consciousness. But he, okay, it's fine, Janmashtami is coming. तो जब हम नए नए होते हैं भगवान के नाम का जब प्रारंभ करते हैं और भगवान की सेवाओं को लेते हैं तो हम उसको लेकर बहुत उत्साह उत्साहित होते हैं लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो फिर हमें जो वही सेवाएं हमें बोर लगने लगती हैं हमें बेकार लगने लगती हैं और हमारा पूरा उत्साह भी समाप्त होने लगता है एंड वेन वी फील दिस बोर डम इन कृष्ण कॉन्सियसनेस वी शुड अंडरस्टैंड वी है डीमन ब्योमा और जब हम अपना उत्साह खोने लगे कृष्ण भक्ति में तब हमें यह समझ लेना चाहिए कि व्योमासुर ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया है सो दिस माइंड व्हिच इज लाइक अ व्योमासुर एक्चुअली इज द सन ऑफ माया दानव तो ये जो हमारा मन है वो व्योमासुर की तरह है वो माया दानव का पुत्र है इट मींस दैट द माइंड इज एक्टिवेटेड By the material energy Maya Devi. Durga Devi acts, the Maya Devi acts, illusion acts in our life through our mind. So Durga Devi, Maya Devi, Hamare Upar, Hamare Man Ke Dwara, Apne Upura Prabhau Dalti hai. So we must understand that it's our mind which uh, puts us in illusion. So we must understand that it's our mind which puts us in illusion. So we must understand that it's our mind which puts us in illusion. So we must understand that it's our mind which puts us in illusion. So we must in the form of a gopa or a friend so hum jaise is is leela mein dekhte hain ki vyomasur pehle ek gop bala ke mitra ki tarah aaya tha now uh, mind also he behaves or it behaves in such a way that it is best of our friend to usi prakar hamara man bhi is prakar vyavhar karta hai jaise wo hamara sabse acha mitra hai the mind will say oh why don't you do like this and then we say that oh chanting is remaining oh anyway chanting remains fine chanting can be done it's 24 hours there for chanting let's do something like this and the mind says like this mind say like this and we feel so nice my mind is giving such wonderful proposals to hum kabhi kabhi hamara man humse kuch kehta hai aur hum kehte hain ki abhi mere mera jab baaki hai तो मन हमसे कहता है यार ये कोई बात नहीं ये तो होता रहता है और इस प्रकार मन हमें बहुत अलग अलग प्रकार के हमारे लिए प्रपोजल लेके आता है और हम सोचते हैं कि हमारा माइंड हमारा मन बहुत अच्छे हमारे लिए अवसर लेकर आया है our mind uh, when we are chanting our mind says so many different different proposals i will do this i will do that and all these things and sometimes these proposals we think oh they become really really lucrative attractive we think oh wow, wow i i never get these thoughts these wonderful creative thoughts uh, during any time of the day only when i sit for chanting this creativity increases so kabhi kabhi jab जाप करते हैं तो हमारा मन इतने अच्छे अच्छे हमारे लिए ख्याल लेकर आता है इतने अच्छे प्रपोजल लेके आता है तो हमें लगता है कि जब मैं चैटिंग करने बैठता हूँ तभी सबसे अच्छे जो प्रपोजल है वो मेरा माइंड लेकर आता है एंड वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट दिस इज दिस इज प्योमासुर तो हमें समझना है कि यही प्योमासुर है so the mind actually first comes in the disguise as a friend and it steals away our uh, Uh, the gopa friends which are compared to our desire to serve to ye hamara bahut param mitra ban kar aata hai aur fir hamare jo jo gop balak hain 
जिनकी तुलना की गई है हमारे सेवा की भावना से उसको चुरा कर लेके चला जाता है इनिशियली द माइंड ड्यूरिंग चैंटिंग विल से ओ सो नाइस योर योर गॉड एंड ऑल दिस स्पिरिचुअल थॉट्स विल कम द थॉट्स अबाउट हाउ टू रेंडर सर्विस नाइसली एंड यू विल बी थिंकिंग wow these things are so nice such wonderful uh, proposals the mind is giving about services and slowly and slowly slowly starting from the thoughts about services the mind will take us and then finally end up into thinking very very materialistic uh, uh, thoughts so jab hum jab prarambh karte hain to shuru shuru mein hamara man bahut acche acche सेवा से संबंधित जो विचार है वो लेकर आता है और हमको लगता है कि कितना अच्छा है कि मुझे सेवा से संबंधित विचार आ रहे हैं बट धीरे धीरे करके ये माइंड हमें मन हमें ऐसे विचार देने लगता है जो पूरी तरह भौतिक होते हैं और हमारी सेवा से हमें दूर ले जाते हैं एंड देन द माइंड विल कैप्चर ऑल आवर इंटेंसिटी ऑफ ऑल स्पिरिचुअल डिजायर्स टू सर्व कृष्ण एंड पुट इट इन द केव एंड नेकस Uh, completely uh, what do you say engaged by its proposals so man jo hamari bhakti ki tivrata hai aur hamare man mein jo seva ki bhavna hai usko chura kar le jata hai aur fir ek gupa mein chupa deta hai to hamare in sabhi bhavnaon ko wo bandh deta hai pinjre mein dal deta hai and when when our mind becomes krishna conscious the mind becomes bigger and bigger and bigger just like vyoma so became big and big and big and big sometimes devotees tell ki prabhu ji when i was not a devotee my mind used to not trouble me but when i became a devotee my mind used to trouble me so much now to ye jab hum bhakti mein aate hain to hamara man jo hai itna bada hone lagta hai jaise vyoma so bada hone laga tha और कभी 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 भक्त आकर ही कहते हैं कि प्रभु जी भक्ति में आने से पहले मेरा जो मन था इतना विचलित नहीं कर, करता था लेकिन भक्ति में आने के बाद ये मुझे बहुत विचलित करता है परेशान करता है सो बिकॉज द माइंड नोज previously when we were not in krishna consciousness we were completely surrendered at the feet of the mind but now since we have declared a war against mind so the mind is becoming like mountain like and trying to really really uh, ensure that we remain his servant to so, pehle kyunki mind ko ye pata hai man ko pata hai ki pehle jab hum the humne puri tarah se man ki hi sharan le rakhi thi lekin jab bhakti mein aa gaye तो मन हमें देखता है कि हम दूर जा रहे हैं भक्ति में जा रहे हैं तो वो तुरंत जो है बड़े दानव के समान बड़ा हो जाता है और पर्वत के समान और हमें खींचने लगता है बट कृष्ण इज सो पावरफुल दैट इट कैन कम्प्लीटली लाइक ए एनिमल फॉर सैक्रिफाइस इट एक्चुअली सैक्रिफाइस द मटेरियल माइंड लेकिन कृष्ण इतने शक्तिशाली है कि जिस प्रकार एक पशु की बलि कहीं दी, दी जाती है उसी प्रकार इस हमारे भौतिक मन को वो नाश कर सकते हैं नाउ द एक्ट ऑफ एनिमल सैक्रिफाइस वाज डन प्रीवियसली इन वैदिक टाइम्स पशु बलि का जो कार्य था वो पहले वैदिक काल में किया जाता था नाउ द कांसेप्ट ऑफ Uh, this animal sacrifice is that the mantras will be chanted and the animal is sacrificed and in front of the all the sages and the brahmanas who are chanting the mantras the animal who has got an animal body will get a body of a human being or a body of a demigod so jab uh, yeh kar kiya jata tha तो उस पशु यज्ञ में जब बलि दी जाती थी उसमें ब्राह्मण मंत्रों का उच्चारण कर रहे होते थे और बलि देने के तुरंत बाद ही ये देखते थे कि वह जानवर या तो मनुष्य रूप में या किसी देवता के रूप में परिवर्तित हो जाता था और चला जाता था and if the brahmanas were not chanting these mantras nicely then the animal will be killed and the brahmanas will get the entire sinful reactions of killing the brahmana and they have to suffer in hell aur yadi brahman log acche se mantra charan nahi karte the to unko yah paap lagta tha ki unhone pashu ki hatya ki hai aur iske liye unhe saza milti thi and they would suffer in hell 
as many years as there are hairs on the body of the animal so that to that extent these animal sacrifices are risky and that is why these animal sacrifices uh, the way it was performed in Vedic times is banned in Kalyuga. Because there are no Brahmanas who can chant the Vedic mantras in such a way that the animal gets a human birth or uh, a birth of a demigod. And it's interesting that when Krishna killed Vyomasur, which is compared to our material mind, he actually killed it in the form of an animal sacrifice. So we do not have to kill our mind. We have to give our mind a new spiritual birth. So our, so our desires and likings and uh, everything that is coming from our mind, we do not have to kill them. We just have to redirect them in Krishna consciousness. And then Krishna actually broke, uh, effortlessly broke the stone slab which was covering the Gopas. And that stone slab is compared to our ego and ahankar that I am this body and I uh, want to enjoy this material world. And when this ego or false identity that I am this body and I want to enjoy this world is gone, then our spiritual desires which is compared to the Gopa friends can be released and be engaged in Krishna's service. So that is why Janmashtami is extremely an exciting, enthusiastic festival. But it depends on our mindset and attitude how much we will feel the excitement of this festival. Just like Vyomasur was sacrificed, so let us actually sacrifice our material mind and give birth to our spiritual mind by which we can relish all the limbs of Krishna consciousness. And the process to spiritualize our mind is by redirecting all our likes and desires in Krishna consciousness. Like some, some people like to cook, so they can cook for Krishna, they can make special items for Krishna and they can plan what special item they can make for Krishna in this Janmashtami. Yes, if someone wants to cook, then they can make a special item for Krishna. 
तो वो भगवान कृष्ण के लिए भोजन बना सकते हैं और बहुत विचार कर सकते हैं कि मैं क्या क्या भोग बनाऊंगा भगवान के लिए लाइक सम there are so many different different items which are very very difficult like ghevar like srikhand and uh, puchka and, uh, and there are actually so many different difficult items we can search out the most difficult item and take it as a best cooking challenge if we love cooking for uh, for krishna yadi hame hame jo hai pakana acha lagta hai bhojan banana acha lagta hai तो हम इसे एक एक चुनौती के रूप में जो इस इस संसार की सबसे अच्छी चुनौती है उसके रूप में स्वीकार कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं भोजन में जो बहुत कठिन होते हैं जैसे पुचका बनाना घेवर बनाना और श्रीखंड तो बनाना श्रीखंड बनाना एंड भाकर भाकर बाड़ी बनाना Uh, it's is very very difficult uh, to make it crispy i don't know where whom you know bhakar wadi or not it's a maharashtrian item so like this we can make similarly someone likes music and dance we can prepare some beautiful things uh, to offer it to krishna and uh, participate in the cultural program so is prakar agar kisi ko gana acha lagta hai nachna acha lagta hai तो वो बहुत सुंदर सुंदर कार्यक्रमों को तैयार कर सकते हैं भगवान कृष्ण के सामने प्रस्तुत कर समन समन लाइक्स टू राइट पोएम्स ही कैन ही और सी कैन राइट पोएम्स अबाउट कृष्णा अगर किसी को कुछ गीत लिखना अच्छा लगता है तो वो प्रभु या माता कृष्ण के लिए गीत लिख सकती हैं and some i don't know if someone loves astrology what uh, he is going to <laughs> do in janmashtami how to redirect it <laughs> but uh, definitely koi jyotish agar kisi ko achhi lagti hai to wo kya kar sakta hai ye main nahi jaanta but uh, we can uh, devotees and if if you don't like anything then you just appreciate the devotees who like something तो अगर किसी भक्त को कुछ भी नहीं आता है तो कम से कम वो उन भक्तों की प्रशंसा कर सकते हैं जिनको कुछ करना आता है और एटलीस्ट बिकम एन असिस्टेंट टू दो डिवोटीज हु और कम से कम वो उनके सहायक बन सकते हैं जो भगवान कृष्ण के लिए कुछ सेवा कर रहे हैं some some people who like to speak they can speak about krishna continuously for this uh, almost one month because 18th is janmashtami so almost one month is remaining so make some avenues for reading krishna book together and speak about krishna continuously for the one month agar kisi ko bolna acha lagta hai to ye pura mahina kyunki 18th tarikh ki janmashtami hai to ek mahine ka samay hai वो सभी भक्तों के साथ मिलकर कृष्ण कृष्ण जो पुस्तक है तो उसको पढ़ सकते हैं और कृष्ण के बारे में चर्चा कर सकते हैं लगातार जनरली आई हैव सीन द वाइफ्स दैट ट्रैवल द हस्बैंड बाय स्पीकिंग अ लॉट अपने किसी ने मुझसे पूछा कि आप क्यों सन्यासी बन गए तो मैंने ये बोला था क्योंकि मुझे सुनने से ज्यादा बोलना अच्छा लगता है इसलिए सो दिस वाइफ्स दे लव टू स्पीक टू देयर हस्बैंड्स सो दे कैन मेक एन प्रैक्टिस दैट दिस फॉर नेक्स्ट वन मंथ वी आई विल ओनली स्पीक अबाउट कृष्णा टू माय हस्बैंड तो जो पत्नियां हैं वो ये कर सकती हैं कि अगले एक महीने मैं अपने पति से केवल कृष्ण के बारे में ही चर्चा करूंगी and and i am sure if any wife does this tapasya for one month speaking about krishna to the husband definitely she will get an attractive gift from the husband after one month very i am really sure aur mujhe pura bharosa hai ki yadi koi patni is prakar kar pati hai ki ek mahine pure mahine bhagwan krishna ki hi charcha kare apne pati se तो मुझे पक्का भरोसा है कि उसे एक महीने बाद बहुत अच्छा उपहार मिलेगा बिकॉज़ द अमाउंट ऑफ प्यूरिफिकेशन दैट विल हैपन टू द हार्ट ऑफ द हस्बैंड बाय हियरिंग सो मच अबाउट कृष्णा विल डेफिनेटली ब्रिंग फोर्थ प्रॉस्पेरिटी इन द लाइफ ऑफ द लेडी क्योंकि जब कृष्ण के बारे में इतनी चर्चा होगी तो उसके पति का जो हृदय है वो इतना शुद्ध हो जाएगा कि वो उनके परिवार में निश्चित रूप से बहुत सारा जो है परिवार नहीं बहुत धन आएगा परिवार नहीं 
in the life of the wife. So, Spatni ka jeev bhoot acha jai. So in this way, uh, if we like to speak, we have service. If we like to cook, we have service. If we like to, if we have, if we love music, we have service. If we love dancing, we have service. If we, uh, anything we do, it can be an. And if we love to earn and go for job, do business, then we can donate Lakshmi to Krishna and. See that this Janmashtami is as grand festival as possible. So, if someone wants to do something good, if someone wants to do something good, if someone wants to do music good, if someone wants to do something good, or if someone wants to do something good, then it can be for all kinds of people. If someone wants to do something good and earn money for them, then it can be for so in this way, by either engaging ourselves, our old desires, like our mind loves some things. We cannot deny it. We have some likes uh, of our mind. So we have to spiritualize these likes. Our mind likes something. So we need to spiritualize these likes so that we can always remain enthusiastic and excited about Krishna consciousness. So, Bhyoma Sur, which is like a material mind, was sacrificed by Krishna. So, let us sacrifice our material mind by spiritualizing the mind with a lot of spiritual desires and redirecting all our likes in service of Supreme Lord. So, Bhyoma Sur, Bhagavan, is the and that is why we need a spiritual master in our life. The spiritual master guides us how to redirect our uh, material desires and convert them to spiritual service. And first of all, we can make a list of what all likes I have in, in material life and we try to somehow redirect them in Krishna's service. So in this way, Janmashtami actually the, um, can bring real excitement. And the pain of all these do's and don'ts of spirituality going through and following the rules and regulations, when we, we understand the excitement that the spirituality is going to bring us in our life, just like a pregnant lady, when she understands the excitement, she is ready to tolerate. Similarly, we can easily tolerate the difficulties in following the principles of Krishna consciousness in this material world. And the 
result is today we are hearing the past time of Vyoma Sur. The result is if we follow this, we will be within the past time of Vyoma Sur. So, how many of you want to bray as a sip along with Krishna in Sri Vrindavan Dhar? Very good, very good. You have to give up your job. You have to give up your school, you have to give up all your education, your career, your bank balance, your car, your mobile, everything, so that you can pray with Krishna. Like this. So, you and just imagine the fortune of running behind Krishna. Just imagine the fortune of uh, playing bat and ball with Krishna. So, Keval of Kalpna Kiye, Kitna Sohaki ki baat hai, ke Krishna ke saat hum log bhagenge. There is a special fruit that is uh, that is that grows in Sri Vrindavan Dham and that these gopas they actually break those fruits and put some salt and some uh, spices and they mix the fruit and it becomes a fireless chutney. I have eaten that fruit in my childhood so much, but nothing compared to eating it with Krishna. Imagine putting your hand inside that fruit and putting your hand in the mouth of Krishna and then Krishna putting the hand in the fruit and putting his hand in your mouth and, and enjoying the fruit in Vrindavan Dham. So, Imagine decorating Krishna with wonderful flowers and flower garlands and so nicely with minerals. And when after playing so much, Krishna is feeling tired, Krishna would come and Krishna would put his head on our lap and take rest and would, we would massage the head of Krishna. Imagine catching the feet of Krishna which has become fatigued due to the playing and then uh, gently massaging Krishna's lotus feet. And imagine quarreling with Krishna over trifling matters of food and the food items that have been brought from Vrindavan Dham. And imagine getting defeated by Krishna and Krishna jumping on our shoulder and telling, Run! Take me to Vrindavan Dham. 
कल्पना कीजिए जब हम कृष्ण से लड़ाई करेंगे और हा, हार जाएंगे और कृष्ण हमारे कंधे पर बैठ जाएंगे और बोलेंगे दौड़ो और मुझे वृंदावन की ओर लेके चलो सो इन दिस वे वी आर मिसिंग ऑल दिस थिंग्स एंड ट्राइंग टू एंजॉय सो कॉल्ड एंजॉयमेंट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड इज ऑल यूजलेस कंपेयर टू व्हाट एक्साइटमेंट इज रिमेनिंग इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड फॉर ऑल ऑफ अस तो हम ये सब छोड़कर इस भौतिक संसार में कहां इस भोग विलास में फंसे हुए हैं और जो हमारा आनंद है जो हमें वृंदावन धाम में मिलने वाला है वो सब हम भूल गए उसको हम छोड़ दिए द कावर्ड फ्रेंड्स वुड वुड प्ले थ्रू आउट द डे थ्रू आउट द डे थ्रू आउट द डे एंड व्हेन दे विल बिकम टायर्ड दे विल टेक रेस्ट एंड व्हेन दे गेट अप एंड देन अगेन दे विल प्ले एंड दे विल ईट डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स फ्रॉम द फॉरेस्ट ऑफ श्री वृंदावन धाम तो जो गोप बालक है वो पूरे दिन खेलते रहते थे और खेलते खेलते थक जाते थे तो विश्राम करते थे और फिर उसके बाद उठ के फिर भोजन खाते थे तो उसके बाद फिर खेलने लगते थे और इस प्रकार वो पूरा दिन इसी प्रकार खुशी खुशी व्यतीत करते थे एंड समटाइम्स द काउहर्ड फ्रेंड्स वुड व्हेन दे विल बिकम टायर्ड एंड दे वुड लाइक टू टेक रेस्ट दे विल टेक द हनी ड्रिपिंग फ्रॉम द बी हाइव्स ऑफ श्री वृंदावन धाम जब वो बालक थक जाते थे और वो विश्राम करते थे तो हाँ वो अपना हाथ में वो शहद लेते थे जो कि जो छत्ते से मधुमक्खी के छत्ते से नीचे टपकता था and by licking and drinking so much of honey they would get so intoxicated they will sleep on the lawns of Sri Vrindavan Dham. और जब वो उसको चाट लेते थे उस शहद को तो इतने उन्मत्त हो जाते थे और उसके बाद फिर उन्मत्त होकर वृंदावन के जो बाग हैं उनमें लेट जाते थे and sometimes they will they will just get into the some of get up and climb some trees and they will start walking 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 on the branches and the branches and the branches from kamyavan to uh, bhandirvan from bhandirvan to khelanavan to from khelanavan to uh, lohaban and they would just roam around all the 12 forest of shivrindavan dam without even putting a single step on the ground of vrindavan और कभी कभी वो पेड़ों पर चढ़ जाते थे और पेड़ की शाखाओं पर चढ़ चढ़ कर एक वन से दूसरे वन काम्य वन से खेलर वन और लोह वन भांडीर वन भद्र वन भांडीर वन और बहुला वन महावन मधुवन महावन मधुवन दे वुड गो ऑल दिस ट्वेल्व फॉरेस्ट एंड रोम अराउंड एंड sometimes with the uh, with this uh, this branches of banyan tree they will catch and then they will swing and swing and swing along with the gopa friends aur is prakar wo pure 12 vano ke chakkar bina koi pair niche rakh ke laga lete the aur kabhi kabhi jo bargad ke ped hai unko unki jo shaakhaein latakti hain unko pakad ke jhool kar wo ek jagah se dusri jagah jaate the and when they will feel Uh, hungry they would uh, again think about their mothers and then they will plan to return back to vrindavan dham aur jab unhe phir se bhook lagti thi to unhe apne mata ka khayal aata tha aur wo wapar phir vrindavan mein ghar jaane ki yojana banate so we are missing so much by staying here in this material world इस भौतिक संसार में रहकर हम बहुत सारी चीजें हैं जो आनंद उपभोग नहीं कर पा रहे हैं एंड मोर एंड मोर वी फील द सेपरेशन फ्रॉम ऑल दिस पास टाइम फ्रॉम ऑल दिस डिवोटिस ऑफ श्री वृंदावन धाम यस्टरडे आई वाज रीडिंग अबाउट कृष्णा फ्लूट गेटिंग स्टोलन Uh, by the gopis and gopis stole the flute and so amazing and in the night i was praying oh krishna oh lalita oh rati manjri please please when i will uh, go to vrindavan and i i will also uh, somehow or other be a some part as a servant of servant of all these past times kal mein ek 
लीला पढ़ रहा था जिसमें कृष्ण की मुरली को चुरा लेते हैं गोपिया तो मैं ये बहुत तीव्रता से प्रार्थना कर रहा था कि किस प्रकार मैं इतना जल्दी मैं जाकर इस प्रकार की लीला का एक कोई छोटा सा पात्र बन सकूं उसका हिस्सा बन सकूं एंटरिंग श्री वृंदावन धाम इज एक्सट्रीमली सिंपल वृंदावन धाम में प्रवेश करना बहुत ही सरल है we just have to intensely pray and desire for being a part of the past time to hame keval bahut bahut utsah ke sath prarthna karni hai ichha karni hai in leelaon ka hissa banne ki and that desire and prayer will awaken in our heart when we will read these past times again and again with deep attention और जो इच्छा है और जो हमारी प्रार्थना है तभी होगी जब हम इन लीलाओं को बार बार उनका श्रवण करेंगे उनको पढ़ेंगे आई बेग टू ऑल डिवोटिस दैट टू ब्लेस मी दैट इन दिस लाइफ इट सेल्फ वी ऑल कैन एंटर श्री वृंदावन धाम तो मैं आप सब से प्रार्थना करता हूं कि आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम सभी इस जीवन मैं भगवान की लीलाओं के हिस्सा बन सके एंड वी कैन और हम वहां खेल सकते हैं और सभी प्रकार के कार्य श्री वृंदावन धाम में कर सकते हैं थैंक यू वेरी मच श्री वृंदावन धाम की श्री श्री जन्माष्टमी महामहोत्सव की श्री कृष्ण भगवान की वेन ऑल ऑफ यू रेज योर हैंड वेन आई सेड दैट यू वॉन्ट टू कम टू वृंदावन कृष्णा इन द फॉर्म ऑफ परमात्मा सॉ ऑल योर हैंड्स ना सम पीपल मिस्ड द हैंड्स सो really i am wondering now whether uh, krishna will take note of them or not so i really want that all of you switch on your video and raise your hand and say loudly hari bol so that the parmatma in my heart is able to see you and really see that you are raising hand you want to go to shri vrindavan dham so that uh, because I have no power to take you to Vrindavan Dham, but Krishna is can take you. And some hands are on, and some hands are not on. But uh, but those who are raising hands, there is at least an assurance by the Paramatma that they are going to go to Sri Vrindavan Dham. It's good. So now, actually, in Kali Yuga, if you want to get something done, you have to give some fringe benefit. <laughs> i have been telling so much open your videos open your videos but as soon as you say that you will go to yes 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 i will i will but i'm so happy that all devotees are raising hands and really want to go to shri vrindavan dham and uh, let us really intensify our desire to go to shri vrindavan dham let us deeply pray and intensify our desire by really sincerely desiring that this life is my last life i'm just completing my tenure of material world yes all of you are so enthusiastic i'm i really deeply pray to sri krishna that he blesses shrimati radharani that shrimati radharani bless all of you that all of you those who are raising your hands let all the material desires from your heart they just go away and are burnt uh, like anything and you have nothing other than krishna to take shelter and you will really really go to shri vrindavan dham and let us all together meet in shri vrindavan dham and Uh, play with krishna and render different different services there there will be no problems of uh, uh, you are all in different place i am in different place and 
uh, we all can be together. There will be no problem of death. There will be no problem of separation. There will be no problem of disease. There is no problem of old age. We can effortlessly, nicely serve Krishna together without any fear of separation. So those who are raising hands and those who could not raise hands because they don't know how to raise hands or uh, they are engaged in something else, uh, Krishna is blessing all of you and seeing all of your enthusiasm. Please uh, let us ensure that we intensify this enthusiasm to go back to spiritual world. Okay, Hare Krishna, I'm so happy all of you have raised hands so nicely. So let's meet in Sri Bindavan Dham. Hare Krishna. One by one, one by one, slowly and slowly all of us will leave. And those who are leaving first, we'll meet in Vrindavan first. And those who are leaving late, we will wait for those who are going to leave late. But let's take a commitment together that this life together we all We'll go to Shri Vindavan Dham. Hare Krishna. Shri Vindavan Dham ki chai. Shila Prabhu Pad ki chai. Kushal Bihari Prabhu's translation work ki chai. Hare Krishna. Hare Bol. I think Kushal Bihari Prabhu's astrology says that he will become a very good translator. So, <laughs> so he's... Hare Krishna, thank you so much. Shila Prabhupada, Kichai, Mataji.